మధ్య కాలంలో ఇన్స్టా రీల్స్ లో బాగా పాపులర్ అవుతున్న ఎఫెక్ట్ అనమాట ఇది తెలియని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇది జస్ట్ కెమెరా మూవ్మెంట్స్ అనుకుంటారు అంటే క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు షేకింగ్ లా క్యాప్చర్ చేస్తారు దిస్ ఈస్ కెమెరా ట్రిక్ అనుకుంటారు దిస్ ఈస్ ఎడిటింగ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఎడిటింగ్ లో క్రియేట్ చేసేటువంటి ఎఫెక్ట్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో హౌ టు క్రియేట్ దిస్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ప్రీమియర్ ప్రో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ప్రీమియర్ ప్రో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సో నేను ఇక్కడ ఒక క్లిప్ అయితే తీసుకున్నాను సేమ్ క్లిప్ ని టైమ్ లైన్ లోకి కొత్తగా కంపోజిషన్ క్రియేట్ చేసి అండ్ ఇది డ్రాక్ చేశాను బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది ట్యూటోరియల్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అపాలజీస్ ఎవ్రీ సబ్స్క్రైబర్ ఇన్ దిస్ ఛానల్ ఎందుకంటే రీసెంట్ టైమ్స్ లో చాలా యాక్టివ్ గా లేను అండ్ చాలా మంది చాలా డౌట్స్ అడుగుతున్నారు కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ అయిన కూడా చాలా కామెంట్స్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతున్నారు నాట్ ఏబుల్ టు రిప్లై టు ఆల్ దోస్ కామెంట్స్ అందరికి సారీ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సెవెంటీన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ Let's get into the video. So, timeline lo ki video this is a random dancing clip. ఈ వీడియో తీసుకున్నాను దిస్ ఇస్ క్లిప్ మీరు కనుక ఫుటేజ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక్క విషయం మైండ్ లో పెట్టుకోండి అదే మనకి ఫేస్ ట్రాక్ ఇప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది ఫేస్ రిలేటెడ్ ట్రాకింగ్ కాబట్టి మన హెడ్ కి అప్ అండ్ డౌన్ అంటే నాలుగు కార్నర్స్ నాలుగు సైడ్స్ కూడా ఎక్కువ స్పేస్ ఉండేటట్టు ఉన్న రికార్డింగ్ అయితే తీసుకోవాలి ఒకవేళ మీరే మీ ఓన్ వీడియో మీద మీరు రికార్డింగ్ చే ఎఫెక్ట్ అప్లై చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి హెడ్ పైన టాప్ లో అండ్ సైడ్స్ కూడా కింద ఓకే కింద లెగ్స్ వరకు మనకి ఎలాగ ఉంటుంది కాబట్టి త్రీ సైడ్స్ అయితే మాత్రం ఎక్కువ పోర్షన్ కవర్ అయ్యేలాగా ఉంటే మనకి ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది బాగా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏంటో చూద్దాం సో ఈ కేసులో ఏంటంటే మరీ అంత ఎక్కువ లేకపోయినా నాకు ఒక ఒక డీసెంట్ స్పేస్ అయితే ఉంది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆ స్పేస్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది సో ఏం కాదు అండ్ నాకు ఇది ఒకటే దొరికింది అనమాట క్లిప్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించడానికి సో దీని మీద మనం చేద్దాం అండ్ ఫస్ట్ కర్సర్ ని నేను క్లిప్ స్టార్టింగ్ లో తీసుకొస్తాను సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం హెడ్ హెడ్ లో ఏదన్నా ఒక స్పాట్ ని పిక్ చేసుకోవాలి మీన్స్ స్పాట్ లో అంటే ఐబాల్ అవ్వచ్చు అండ్ నోస్ అవ్వచ్చు ఏదన్నా సమ్ ఏదన్నా బొట్టు బిళ్ళ ఇలా ఉంటాయి కదా ఒక ఏదన్నా మార్కింగ్ అనమాట ఒక మార్కింగ్ అనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ కేసు నాకు బాగా విజిబుల్ గా ఉంది ఏంటంటే నోస్ అంటే స్పెట్స్ అన్న తీసుకోవచ్చు కానీ నో ఇష్యూ నేను నోస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ఈ నోస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ మానిటర్ అంటే ఈ అవుట్పుట్ మానిటర్ కింద ఈ రోలర్ గైడ్స్ ఉంటుంది అనమాట అంటే షో గైడ్స్ అని దీని మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే సో మీకు డిఫాల్ట్ గా కొన్ని రూలర్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ గా వస్తాయి ఒకవేళ లేకపోతే మాత్రం ఈ పక్కన షో రూలర్స్ అని ఉంటది అండ్ ఇది షో గైడ్స్ అని ఉంటాయి సో ఈ రెండు ఒకవేళ మీకు కనిపించకపోతే ఈ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇందులో ఉంటాయి ఇందులో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీటిలో నుంచి డ్రాగ్ చేసుకుని ఇక్కడ మీరు ప్లేస్ చేసుకుని ఓకే క్లిక్ చేస్తే అవి మీకు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు నాకు ఇక ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా వచ్చిన రూలర్స్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ అనేది లేదు సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంకొక ఆప్షన్ ఆన్ చేస్తున్నాను బటన్ ఎడిటర్ లో మనకి ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా దీన్ని దీన్ని క్లిక్ చేసి నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసి క్లిక్ ఓకే చేసి ఇదేంటంటే మనకి సేఫ్ మార్జిన్స్ అనమాట ఇప్పుడు క్లిక్ చేశాను దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి ఇలా ఒక సేఫ్ మార్జిన్స్ అని వచ్చినాయి కదా ఇప్పుడు ఈ రోలర్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ లైన్స్ ని మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ సేఫ్ మార్జిన్ కి సెంటర్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనకు పాసిబుల్ అవుతాయి అలాంటి ఇలా మనం సెంటర్ చేయడం తెలియదు కదా అంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ సైడ్స్ ఉన్న రోలర్ లో నో ఇష్యూ ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ఈ సేఫ్ మార్జిన్స్ మీరు ఆఫ్ చేసేసుకోండి అండ్ ఈవెన్ ఈ రోలర్ కూడా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు నో ఇష్యూ ఇప్పుడు కర్సర్ ని టైమ్ లైన్ లో స్టార్టింగ్ తీసుకెళ్దాం తీసుకువెళ్లి ఫస్ట్ ఫుటేజ్ ని ఒక ఒక సర్టెన్ పాయింట్ వరకు జూమ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉన్న జూమ్ నేను వన్ సిక్స్టీ జూమ్ ఇస్తున్నాను అంటే మన ఫుటేజ్ క్వాలిటీని బట్టి మీరు ఎంతైనా జూమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ ఇచ్చాను ఈ కేసు లో వన్స్ జూమ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఎఫెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని సెర్చ్ చేసి దాన్ని టైమ్ లైన్ మీద డ్రాక్ చేయండి ఫుటేజ్ మీద సో మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి వీటిలో యాంకర్ పాయింట్ ఉంది కదా మీరు ఆ యాంకర్ పాయింట్ అని కీ ఫ్రేమ్స్ ఆన్ చేయండి ఈ పక్కన ఉన్న క్లాక్ వాచ్ క్లిక్ చేస్తే కీ ఫ్రేమ్స్ అనేది ఎనాబుల్ అవుతుంది అండ్ స్కేల్ కూడా కీ ఫ్రేమ్ ఎనాబుల్ చేయండి సో మీరు ఈ టైమ్ లైన్ లో రెండు రెండు కీ ఫ్రేమ్స్ అనేది మీరు 
వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంతకు పోయింది ఇప్పుడు ఒకసారి ఓకే ఇప్పుడు షిఫ్ట్ పట్టుకుని మళ్ళీ లెఫ్ట్ ఆరో సారీ రైట్ ఆరో మళ్ళీ ఈ యాంకర్ పాయింట్ ఎక్స్ ఫైవ్ లో అడ్జస్ట్ చేయండి అండ్ స్కేల్ స్కేల్ ఓకే కదా మనకి బాగా ఉంది కదా స్కేల్ నో ఇష్యూ కాబట్టి వదిలేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది అడ్జస్ట్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు స్కేల్ ఇష్యూ వచ్చింది సో మళ్ళీ కొంచెం స్కేల్ నేను ఇంకా ఎవ్రీ టైం మీకు చెప్పట్లేదు జస్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ ఆరో అండ్ మూవ్ అయ్యింది కదా ఈ కర్సర్ అండ్ ఈ ఈ క్రాస్ పాయింట్ నోస్ మీదకి వచ్చేటట్టు నేను యాంకర్ పాయింట్ యొక్క కీ ఫ్రేమ్స్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను ఆ కేసులో మనకి ఏదైనా స్కేల్ షూ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ నేను స్కేల్ కూడా చేస్తున్నాను సో మీకోసం ఫాస్ట్ గా నేను ఒక వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను సో హెడ్ మీద మనకి ఎక్కువ స్పేస్ ఉండాలన్నది అందుకే జస్ట్ మీరు ఏంటంటే ఎక్కడ మనకి స్కేలింగ్ అనేది ఇష్యూ వస్తుందో అంటే నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్లోకి మనకి అది విండ్ ఫుటేజ్ అనేది కిందకు దిగిపోతుంది అనేది చూసుకుని ఆ సందర్భంలో మాత్రమే మీరు ఆ స్కేలు అప్లై చేయండి అండ్ ఇక్కడ మనకి ఫేస్ కనిపించట్లేదు సో రఫ్గా నోస్ ఎక్కడ ఉంటుందని ఒక ఎస్టిమేషన్ వేసి వదిలేయండి ఓకే లెట్ సి ప్రివ్యూ This is the simple and short tutorial and see you in the next video. Thanks for watching.